。大家好，我是学长。从今天开始，我们要开始一个新的单元，叫做“硬派九十秒”。那什么叫做“硬派九十秒”呢？就是我们每一期会寻找一个咖啡主题，用九十秒的时间告诉你一些新的观念。那我们今天“硬派九十秒”第一期的主题就是：咖啡豆能不能放冰箱？九十秒开始。那咖啡豆的保存呢，一直都是个大问题。那其中最常被人询问的就是，咖啡豆能不能放冰箱呢？需要先告诉大家结论哈，就是不建议放冰箱，无论是冷藏或是冷冻。都不建议，原因是什么呢？咖啡豆只要打开了外包装，就开始疯狂的吸收外围的空气，而冰箱呢是一个湿度高、摆放各种食材的空间。你的咖啡豆呢，只要没有百分之百的密封呢，就开始吸附一些肉味啊、湿气啊、菜味啊、酱菜味。那精品咖啡的价值呢，其实在于精致的花香、果香。甜感、和果味、巧克力味，绝对不是为了让你边喝咖啡边闻冰箱味。那学长也超级怕这种五味杂陈的味道，因此哈，我建议你呢，咖啡豆呢尽量不要放进冰箱。也有人会说，听说好像某某咖啡师去比赛的时候呢，都会把咖啡豆放到冷冻库保存。确实。用高标准的密封容器呢，可以解决气味污染的问题，但还会带来很多麻烦事。例如说，吼，你要先将咖啡豆分装到很多小容器里面，不能整包丢进冰箱，不然的话，豆子呢一下冷冻，一下子又解冻。反复改变温度对豆子的影响也是很大的，而且你东西解冻拿出来以后呢，还要换算解冻的时间。那以上这些麻烦的事情呢，我们还是省了吧，吼，还不如养成良好的购物习惯。购买一个月内喝得完的分量，使用有单向排气阀的豆袋，或是有排气功能的专用保鲜罐，减少阳光直射跟高温的环境，这才是简单实用的保鲜王道。好，以上就是学长对于咖啡豆能不能放冰箱的理解，欢迎大家留言讨论，然后分享按赞。那最后还是要提醒大家，赶快订阅学长的 YouTube 频道，那按下小铃铛。那我们硬派九十秒的单元呢，随时都会有很多咖啡的新知。那如果你对某些咖啡议题很好奇，想要了解的话呢，也欢迎在留言区留言。那我们会挑选一些比较大家比较想知道的议题，一些比较有意思的议题，作为我们下一集的主题。好，那我们今天硬派九十秒的时间就到这边为止。好，谢谢大家，拜拜。